இணக்கமான தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் சினிமா பல கெட்ட விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்தாலும் சில நேரங்களில் சில நல்ல விஷயங்களையும் சொல்லிக் கொடுக்க தான் செய்யுது அதன்படி சமீபத்தில் வந்த ஒரு திரைப்படம் சர்க்கார் இதில் இளைய தளபதி விஜய் ஒரு என்ஆர்ஐ நடிச்சிருப்பார் அதாவது யூஎஸில் கார்பரேட்டில் வேலை செய்கிற சிஇஓ இந்தியாவுக்கு திடீர்னு வருவார் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லா இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா கார்பரேட் கம்பெனிஸும் பயப்படுவாங்க ஒரு கார்பரேட் மான்ஸ்டார் எதுக்காக நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வரா இந்த மாதிரி எந் நம்ம கார்பரேட்ஸை எந்த கம்பெனி காலி பண்ணுறதுக்காக வரா அப்படின்னு சொல்லி அப்போது ஒரு இன்டர்வியூவில் விஜய் சொல்லுவார் எந்த கம்பெனியும் நான் காலி பண்ணுறதுக்காக வரல என்னோட ஓட்டை போடுறதுக்காக தான் இந்தியா வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி எலெக்ஷன் டே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து எலெக்ஷன் பூத்துக்கு போவார் தன்னோட ஓட்டை போட ட்ரை பண்ணும்போது தான் தெரிய வரும் தன்னோட ஓட்டை ஏற்கனவே யாரோ போட்டாங்க அப்படின்னு இதனால் கோவமான விஜய் என்னோடய ஓட்டை போடாமல் நான் திரும்பி போக மாட்டேன் நிச்சயமாக என்னோடய ஓட்டை போடுவேன்னு சொல்லி ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுவார் அதுக்கான சொல்யூஷனை கண்டுபிடிப்பார் பெரிய லாயஸை வச்சு அவன் உடனே இமீடியட்டாக தேர்தல் கமிஷன் கூட பேசி அதுக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்பார் இந்த சொல்யூஷன் நம்ம எல்லாருக்கும் மேக்ஸிமம் பீப்புளுக்கு இந்த படத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வரும் என்னென்னா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் பி இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் பி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அதாவது கண்டக்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன் ரூல்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் பி என்ன சொல்லுது உங்களோட ஓட்டை யாராவது தவறுதலாக போட்டிருந்தாவோ இல்லை கள்ளத்தனமாக போட்டிருந்தாவோ அந்த ஓட்டை திரும்பவும் நீங்கள் போடுறதுக்கான எல்லா உரிமைகளும் உங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் அந்த ஓட்டை போட்டதுக்கப்புறம் தான் அந்த பர்டிகுலர் பூத்தில் கவுண்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஏரியாவோட ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த செக்ஷன் சொல்லுது ஃபார்ட்டி நைன் பி நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லாவே முன்னாடியே தெரியும் ஃபார்ட்டி நைன் ஓ என்ன அப்படின்னா இன்னும் எனக்கு வந்துட்டு ஓட்டு போடுற உரிமை இருக்குது ஆனால் நான் யாருக்கும் ஓட்டு போட விரும்பலை அப்படின்னா நோட்டா அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதுதான் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் ஓ அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் பி சர்க்கார் படத்துக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியும் நிச்சயமாக எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இது மாதிரி சுவாரஸ்யமான சம்பவம் சமீபத்தில் நடந்திருக்கு அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் நினச்சது தான் இந்த பதிவு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இது தமிழ்நாட்டில் நடக்கல பெங்களூரில் நடந்துச்சு எப்படி அப்படின்னா ட்ரிக்ஸி தலால் அப்படின்னு ஒரு நாற்பத்தி மூணு வயசு இளைஞர் என்ன செய்கிறார் தன்னோட ஓட்டை எப்பவும் போல் நாடாளுமன்றம் சமீபத்தில் நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எல்லாரையும் போலையும் ஓட்டு போட போகிறாரு வரிசையில் நின்று கால் கடுக்க ஓட்டு போடுறாரு ஓட்டு போட்டதுக்கப்புறம் தன் ஓட்டு போட்ட சந்தோஷத்தில் நேராக வீட்டுக்கு வர்றாரு வீட்டுக்கு வந்த ட்ரிக்ஸி தலால் சாப்பிட்றதுக்காக கையை கழுவுறாரு வாஷ் பண்ணுறாரு வாஷ் பண்ணும்போது தான் அவருக்கு பெரிய ஷாக் தெரிய வருது அவர் கையில் வச்ச மை அதாவது ஓட்டு போடும்போது நமக்கு மை வைப்பாங்க இல்லையா ஒரு ஐடென்டிட்டிக்கே திரும்ப வந்துட்டு ஓட்டு போட்டுக்கூடாது கள்ள ஓட்டு எதுவும் நடந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த மை உடனே அழிஞ்சு போயிடுது அழிஞ்ச உடனே ஷாக்கான பிரிசிங் தலை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இதை எப்படியாவது இன்ஃபர்மேஷனை உடனே வந்துட்டு அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கூலுக்கு சொல்லணும் அதே மாதிரி எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த எலெக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அலர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அங்கேருந்து வேகமாக வராது வந்தவர் அந்த எலெக்ஷன் ஆஃபீஸர்கிட்ட இந்த விஷயத்தை சொல்கிறார் இந்த மாதிரி வந்துட்டு கையில் வந்து மை வச்சாங்க அட்லீஸ்ட் டூ வீக்ஸாவது இருக்க வேண்டிய மை டூ ஹவர்ஸில் அழிஞ்சு போச்சு தயவு செஞ்சு இதை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் என்னென்ன வந்துட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே எலெக்ஷன் ஆஃபீஸர்கிட்ட இருந்து எந்த ரிப்ளையும் இல்லை உடனே வந்துட்டு அந்த பூத்துக்குள்ளே இருந்த பர்டிகுலர் பீப்புள்கிட்டையும் போய் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்த மை அழிஞ்சு போச்சு நீங்கள் வச்ச மை அழிஞ்சு போச்சு என்னன்னு செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயும் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை ரிப்ளையும் இல்லை இதனால் கோவமான அந்த பிரிக்ஸி தலால் நேராக அங்கேருந்து லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறாரு லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு அங்கே இந்த மாதிரி நான் ஓட்டு போட்டேன் ஓட்டு போட்டது ஒன்று டூ ஹவர்ஸில் வீட்டுக்கு வந்து கை கழுவும் போது கையில் இருந்த மை அழிஞ்சு போச்சு ஸோ இதில் ஏதோ ஒரு தப்பான விஷயம் நடக்கிறதா இருக்குது கள்ள ஓட்டு போட வாய்ப்புகள் இருக்குது இது தேர்தல் கமிஷன் உடந்தை உடந்தான் நடக்குது ஏன்னா நான் போயிட்டு எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லியும் எனக்கு ரிப்ளையோ இல்லை சரியான ரெஸ்பான்ஸோ இல்லை அதுக்கான ஆக்ஷனும் அவங்க எடுக்கலை இதனால் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கும் இதில் உடந்தை இருக்குது இந்த மை வந்துட்டு அழிஞ்சு போகிறதுக்கு அவங்களும் தான் காரணம் இது ஏதோ ஒரு 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 சம்மந்தப்பட்ட நபரோடு சேர்ந்து தான் இது நடக்குது இதுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் உடந்தை அப்படின்னு சொல்லி கேஸை ஃபைல் பண்ண சொல்லி அந்த லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கேட்குறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனும் இவரோட கருத்தை எடுத்துக்கிட்டு கேஸை ஃபைல் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தப்பு நடந்திருக்கு இது வந்து விசாரிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைல் பண்ணுறாங்க ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரிசிங் தலாவிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க நிச்சயமாக இதை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம் இதை வந்துட்டு இதுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லி அது